ஹாய் கைஸ் ஸோ வெல்கம் டு ஆர் தேர்ட்டி செவன் டிஜிட்டல் ஈவெண்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஈக்விட்டிஸ் பாண்ட்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடிங் டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் இதை பற்றிலாம் நிறையாவே பேசியிருக்கோம் ஆனால் இந்த செஷனில் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸோட இன்னும் பேசிக்கான குவரிஸ் தான் அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது புதுசாக வர இன்வெஸ்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ்லாம் இருக்குது இதை தவிர அவங்க ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பேச போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்காக நம்மளோட ரெண்டு இன் ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் டூ எக்ஸ்பர்ட் ஸ்பீக்கர்ஸை கூப்பிட்ருக்கோம் வெல்கம் சார் ஸோ டுடே இங்கே வந்து நம்மளோட உலகநாதன் சார் ஹீ இஸ் ஆர் இன் ஹவுஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மேனேஜர் அட் ஜீபு ஹீ ஹேஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இன் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் அண்ட் அண்ட் ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் வெல்கம் சார் and in the pakkam our in house application lead he has a total of 5 years experience dealing with the technolo- technological side of stock broking uh, he is ashok, ashok sir in our in house application lead so welcome sir thank you so much okay so ulak sir ipo புதுசாக ஒரு இன்வெஸ்டரோ ட்ரேடரோ வராங்க மார்க்கெட்டுக்குன்னா அவங்க இப்போ ஒரு டிமேட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணனா அவங்க என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு முன்னாடி இது ரொம்ப ஒரு புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் மேபி அ ட்ரேடர் ஆர் இன்வெஸ்டர் ஓரிட்டிஸ் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அதாவது நான் இப்போ தான் முதல்ல நான் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க சரி செக் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்சன் வந்து செபி ரிஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியட் ஏரியா அப்படின்றத தான் நீங்கள் முதல்ல பார்க்கணும் ஓகே அவங்களுடைய செபி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அவங்க என்னென்ன எக்கியம் எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்காங்க ஓகே அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய டேட்டாஸ் அவங்கள்ட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையும் செபியோட வெப்சைட்டில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்கள் செபியோட வெப்சைட்டில் போய்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அவங்க உண்மையிலேயே வந்து செபியில் ரிஜிஸ்டர் ஆன ஒரு ட்ரேடிங் மெம்பராக அதனால் அப்படின்றத நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் எதுக்காக அப்படின்னா இன்றைக்கி தேதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ஃபேக்காக அப்ரோச் பண்ணக்கூடியவங்க அதாவது டப்பா ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து உங்களோடய யூசிஸே ரிஜிஸ்டரே பண்ண மாட்டாங்க ஓகே இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் உங்கள் ட்ரேடு போகாது இவங்க எல்லாமே இன்டர்னலாகவே ஆர்டர் மேட்சிங் எல்லாமே நடக்கும் உங்கள் யூசிசி வந்துட்டு எங்கேயுமே கேஆர்இஓலையோ இல்லை எந்த ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சிலையும் அது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகாது ஸோ அதனால தான் ரொம்ப பர்டிகுலராக ரொம்ப பேசிக்காக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த மெம்பர் உண்மையிலேயே செபியில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பராக அப்படின்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்மோஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கணும் சார் அதெல்லாம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இப்போ புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பண்ண வரவங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்கான டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது இது ஒன்று ஒன்று மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட் என்னென்னா பேன் ஓகே அதுதான் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் பேஸ் வந்து பேன் தான் ஓகே சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் சிக்கிம் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் லெஸ் தென் பர்டிகுலர் வேல்யூ இந்த இதுக்கு வந்துட்டு பேன் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது லீவிங் தேட் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட் ஓகே அவங்களுக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ஒன்று பேனஸ் மேண்டேட்ரி அதை தவிர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் அவங்க கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆதார் மேபி எதோ ஆதார் இருக்கலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி பாஸ்போர்ட் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிளைண்டோட ஃபுல் அட்ரஸ் இருக்கிற மாதிரியான பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக அட்ரஸ் ப்ரூஃப்கான டாக்குமெண்ட் இஸ் வந்து அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓவிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம இதில் டெக்னிக்கலாக பேசும்போது இதில் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து அவங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃபாக சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன் அடிஷன் டு தட் பேங்க் ப்ரூஃப் வேணும் ஏன்னா இப்போ அவங்க பே இன் பே அவுட் கொடுக்கறதுக்கு அப்போ உள்ளார ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் அந்த
cancel checklist with all relevant information such as uh, IFSC code, client uh, full name, print IR, account number, IFSC code. In the manner, information is so print IR, uh, personalized checklist. Mm -hmm. And the checklist is uh, This is a uh, minimum or, uh, document requirement. This is the derivative segment. We have to submit financial strength. We have to the financial strength. We set of documents. We have six month bank statement. We have to submit a salary slip, form 16, IPR copy, network certificate. We have client pay document. This is the same thing. We will submit it. Holdings. We will submit holdings. We will submit the holdings. We will submit the holdings. We will submit the derivatives. We will submit the option. Otherwise, we will submit the first one. We will submit the client onboarding. We will submit the physical document. Most of the brokers through EQC, we will be able to get you to get a registered mobile number. The number is in DigiLocker, Aadhaar, and broker is in the data patch. You can get a mobile number live or update. You can get a DigiLocker, download Aadhaar, download even if you have a bank uh, statement, you can get provisions. If you have a broker, you can get a testing pace. Maybe in a month or two, you can get a This is the same thing. We have a pan number, a digital pan image. We have a information download. We have a address download. Bank statement ये उनके client उनके concern उड़ा हमला ला download करना पड़ी। आप जैसे आज हमारे live अंदर टपरा के simple आंदा हमारे वोटी भी बोलते validate पहले तो concern मटो बोलता नहीं पोतो। हमारे pan आधार ले अंदर हमारे information plus bank statement including हमला ला fetch पनी के मुड़ियो with the concern of the client। आप जी बनो बोलते हमारे maybe हमारे onboarding journey तो तो पाती है ना maybe two to three minutes आ रही है बच्चों में एक including DDPA power of debit transaction and pledge instruction replacement of POA if you have a digital sign, you can sign it. If you have a digital sign, you can sign it. If you have a digital sign, you can sign it. If you have a digital sign, you can sign it. If you have a digital sign, you can sign it. Throughout the process of the journey, the client onboarding journey, it is only 2 to 3 minutes. Okay. So, sir. Ashok sir, if you pulls our investor, if you brokerage account, if you create a trade, you can create a trade and create a trading application. So, what do you say about the trading application? Basically, the trading application is a secured user and platform. So, on the platform, the clients are on different segments. You can buy orders, buy and sell, you can manage portfolio and manage your portfolio. And you can view your profile and you can use a fund to infuse. So, in the Mariana terms, you can use a trading application. So, apart from this, for a particular company, for example, if you have a company A, so on the company A, you can see a graphical representation over historical data. For example, you can see a candlesticks method. So, different time frame. You can see a trading application in the trading application. So, that's the base. That's the clients who have orders placed. So, in the my trading, in the my platforms, traders are available. So, once the search on our account opening process is complete, we will have a 
ஒரு மூணு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மூணு வைட் ரேஞ்சு மூணு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்டு ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ்டு ஒரு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் மேக் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் அதை வந்து அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் அண்ட் ப்ரௌசர் பேஸ்டு வெப் பேஸ்டு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கூகுள் க்ரோ மார்க்கெட் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரௌசர் ட்ரேடிங் ப்ரௌசரில் வந்து நம்ம மல்டிப்ளாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு போது அது ஒரு டேப்பாக ஓப்பன் பண்ணி அதில் இருக்க நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்டர்ஸை வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் ஈவன் மோர் தன் கன்வீனியன்ட் ஃபார் த ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு மொபைல் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்பவே கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம மொபைல்லே நம்மளோட ஆர்டர்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்பவே செக்யூர்டாக நம்மளுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்டோ நம்மளோட யூசர் ஐடியோ எல்லாமே நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம லாகின் பண்ணி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ வியூ பண்ணுறதுக்கும் நம்மளோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு ஆர்டர்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் கூட நம்ம நம்மளோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாருமே <laughs> 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 எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக எல்லாருமே கொடுத்துட்றாங்க எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது எல்லா ஃபைட்டுக்கு அதுதான் அவங்கள கன்வீனியன்ட் தான் இங்கே எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் அதில் விஷயம் இப்போ எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்கர்ஸ் இது மூணுமே கொடுத்துட்றாங்க பை டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்றாங்க பை டிஃபால்ட்டாக ஓகே சார் சார் இப்போது ஆன்லைனில் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுறது ஆன்லைன்லேயே முடிச்சிடலாம் டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் தான் பண்ணிங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேஒய்சி ப்ராசஸும் ஆன்லைன்லேயே முடிக்க முடியுமா இப்போது அதை ப்ரோக்கரேஜ் ஃபேமே பண்ணி கொடுப்பாங்களா இல்லை அந்த கிளைண்ட்ஸே பண்ணிக்கணுமா சார் கேஒய்சி சரி ஆஸ் பர் ரெகுலேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஒய்சி டியூ டிலிஜன்ஸ் கம்பல்சரி அந்த கிளைண்ட் தான் பண்ணணும் கிளைண்ட் தான் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா அந்த கிளைண்டோட இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய கன்சர்ன் தேவைப்படும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னியே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மொபைல் நம்பரை வேலிடேட் பண்ணணும் அது அவங்களுக்கு அந்தோட ரிஜிஸ்டர் அவங்க என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தான் அந்த ஓடிபி வரும் ஸோ அந்த ஓடிபியோட ஆக்சஸ் நமக்கு இருக்காது அதனால் அந்த கிளைண்ட் தான் பண்ணுவோம் சிமிலரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் ஐடியை வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அதே போல் அவங்க என்ன இமெயில் ஐடி அங்கே டைப் பண்ணுறாங்களோ அது அந்த போர்ட்டலில் அதுக்கு ஒரு எகெயின் ஒரு ஓடிபி அனுப்புவாங்க இமெயில் ஐடிக்கு அதையும் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அது 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 கொடுத்தா தான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேம் பேன் அதே மாதிரி பேன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிஜிலாக்கர் வழியாக அங்கே ஃபெச் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் கிளைண்ட் இருக்கிட்ட இருந்து கன்சர்ன் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா இது எதுவுமே இது எல்லாமே கிளைண்டோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதில் கிளைண்டோட கன்சர்ன் இல்லாமல் நம் ஒரு மெம்பரால் நாட் ஒன்லி மெம்பர் அது எனி இன்டர்மீடியேட்டரி இதை வந்து ஃபெச் பண்ண முடியாது ஓகே எல்லாமே வந்துட்டு கிளைண்டோடைய கன்சர்ன் எடுத்துகிட்டு தான் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த த்ரூ ஆஃப் த ஜேடி நான் சொன்னேன் அந்த டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆர் வாட் ஓவர் இட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கிளைண்ட்டு தான் பண்ணணும் ஏன்னா கிளைண்டோட கன்சர்ன் எடுக்காமல் இந்த ஜேர்னி கம்ப்ளீட் ஆகாது டில் அவங்க அந்த டிஜிட்டலாக சைன் பண்ணுற வரைக்கும் ஃப்ரம் த பிகினிங்கில் இருந்து எல்லாமே கிளைண்ட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த கன்சென்ட் த்ரூ ஓடிபி வழியாக தான் போகும் டில் கடைசியாக அந்த ஆதாரில் ரீசைன் பண்ணுற வரைக்கும் கிளைண்டோட கன்சென்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ இப்போ அசோக் சார் ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிறது அப்ளிகேஷனில் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ட்ரேடருக்கு நல்ல ட்ரேடிங் செட்டப் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆப்வியஸ்லி நல்ல ட்ரேடிங் செட்டப் வேணும்னா ஃபண்ட் தான் வேணும் பேசிக்காக நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபண்ட் அலகேஷன் இருக்கணும் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு செக்மெண்ட் அடிஷன்ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் இது எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரேடருக்கும் அவங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட ட்ரேடிங் செட்டப்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒயிட் ரேஞ்சாக எல்லா அப்ளிகேஷனும் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லா இதுலேயும் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயுமே நம்ம வந்து நம்மளோட ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ட்ரேடர்ஸ்னால் வந்து க க கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு மூணு மானிட்டரை வச்சுட்டு ஒன்றுத்தில் வந்து
ஈவன் ஸ்மார்ட்டராக வந்து நம்ம மொபைல் அப்ளிகேஷனே வந்து ஒரு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு லைவ் டேட்டா ட்ராக்கிங்க்கு நான் எல்லா டைம்லேயுமே நான் எடுத்த சிஸ்டமை பார்க்க முடியாது எல்லா டைம்லேயுமே நான் எடுத்து மொபைலில் இது வெப்பை பார்க்க முடியாது அப்படின்னும் போது மொபைல் பேஸ்டில் நம்ம எல்லாத்தையுமே லைவ் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிபெண்ட் அப் அந்த ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் செட்டப் அப்படின்னும் போது ட்ரேடர்ஸை பொறுத்து தான் அந்த செட்டப் இருக்குது ஸோ இங் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம எல்லா ட்ரேடர்ஸ்க்கும் கன்வீனியன்ட்டான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு எந்த ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் தேவையோ அதை அவங்கவுங்க பெட்டராகவே ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ தேங்க்யூ சார் இப்போ உலக் சார் அவர் ட்ரேடிங் செட்டப் ஃபண்ட் அலகேஷன் அதெல்லாம் பேச பேசியிருந்தார் இப்போது ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் கிளிச்சர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணால் அவங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணலாம் இதுக்கு செபி ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்காங்களா கண்டிப்பாக இப்போது ரீசெண்ட் ரெகுலேட்ரி சேஞ்சஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற விஷயம்னா டெக்னிக்கல் கிளிச்சர் அட் இன்டர்மீடியட்டரி சைட் அப்படின்றது தான் சில நேரங்களில் கிளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த அந்த ட்ரேடிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இப்போ அதுக்காக செபியோட ரீசெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டெக்னிக்கல் கிளிச்சை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ ஒரு ரீசெண்ட் சர்க்குலர் இருக்குது அது வந்து அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எனி ப்ரோக்கர் ஹோ ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அபவ் ஐம்பதாயிரம் கிளைண்ட்டுக்கு மேலே ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோக்கரும் கம்பல்சரி பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளான் பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிஆர் சைட் ஒரு டிசிபி ஆர் டிஆர்னு சொல்லுவாங்க டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சைட் வந்து கம்பல்சரி வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது இப்போ செடி வந்து மேண்டேட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் கிளைண்ட் யாரெல்லாம் ஆக்டிவ் கிளைண்ட்ஸில் ரிஜிஸ்டர்ட் கிளைண்ட் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே இருந்தாலே அவங்க வந்து கம்பல்சரி டிஆர் சைட் வச்சுருக்கணும் இந்த டிஆர் சைட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ப்ரோக்கர் மேபி அவங்களோட ஓன் ப்ரமிசஸில் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஆர் ஏதாவது ஒரு டேட்டா சென்டரில் வந்து அவங்க அவங்களுடைய சர்வர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரேடிங் சர்வர்ஸ் ஆர் பேக் ஆஃபீஸ் சர்வர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கலாம் ஓகே ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் ப்ரமிசஸ் ஆர் ஓன் ப்ரமிசஸாக இருக்கலாம் இல்லை டேட்டா சென்டரில் இருக்கலாம் அங்கே ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கல் கிளிச் அப்படின்னா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி என்ன ஆகும் அது பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பண்ணுவாங்க அப்போது அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் எப்படி கண்டினியூ ஆகும் அதுக்கு பதிலாக அந்த அந்த ப்ரமிசஸ் அல்லது அந்த சென்டரில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசாஸ்டர் ரெக்கவரிக்கு நீங்கள் என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து மும்பையில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மும்பையில் ஒரு பிளேஸில் இருக்குன்னா அங்கேருந்து மினிமமாக இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் பியாண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸில் உங்களுக்கு இன்னொரு சர்வரோட லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் இருக்கும் ஓகே அது எப்படி இருக்கணும்னா அப்படியே ரெப்ளிகா தான் நீங்கள் லைவ் சர்வர் நீங்கள் செட்டப் எப்படி ட்ரெயினிங் செட்டப் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களோ அதோட அப்படியே ரெப்ளிகாவாக நீங்கள் அந்த சென்ட்ரில் இருந்து பியாண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஏன் அந்த இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் அங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நான் நான் வந்து டிஆர்சி ட்ரெக்க சொல்லிட்டீங்க நான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்போ இந்த சென்டரில் வந்துட்டு இங்கே இங்கே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வேலைச்சேரில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் திரும்ப இன்னொரு சென்டராக வந்துட்டு நீங்கள் கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா சென்டரில் வைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு மீனம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்டரில் வைக்கிங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஆர் ஹையர் நீங்கள் வேலைச்சேரில் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு நேஷனல் கிளாமிட்டி இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு விசாஸ்டர் நடக்கலாம் ஆப்வியஸாக இங்கே இருந்து நீங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டரில் பத்து கிலோமீட்டர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நீங்கள் உங்களோட டிஆர் சைட்டை வச்சிங்கன்னா அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் ரொம்ப நிறையா இருக்குது ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கரண்டாக இருக்கக்கூடிய லைவ் சர்வர் லொக்கேஷனில் இருந்து இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் தான் உங்களுடைய டிஆர் சைட்டை வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது இப்போ இது டிஆர் சைட் வந்துட்டால் மட்டும் என்ன ஆகும் இதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயில் ஓவர்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு டிஆர் சைட் ப்ரைமரி லொக்கேஷன் டவுன் ஆன உடனே இம்மிடியேட்டாக ஒரு ஒரு டைம் ஒரு சம் டைம் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா மேபி ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருக்கலாம் த்ரீ மினிட்ஸ் இருக்கலாம் மேபி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த சுவிட்ச் அந்த சுவிட்ச் ஒரு டைமிங் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ரை
தாண்டி <laughs> இந்த நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது ஈக்விட்டிஸ் இருக்குது எஃப்என்ஓ இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் எல்லாத்துலேயும் வாலட்டிலிட்டியும் இருக்குது ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரேடர் கரெக்டாக ஒரு ப்ரைஸில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவன் எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஸோ இப்போது ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அட்டென்ஷன் கிராபர் நம்ம வந்து கூடவே வச்சுருப்போம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஃபோன் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம வந்து என்ன அப்டேட் இருக்கு மொபைலில் அது என்ன அப்டேட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம இமீடியட்டாக அதை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ் வந்து ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் எல்லா ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்லையுமே வந்து ஒரு ட்ரேடிங் அலர்ட் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது நிறைய ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து இல்லாமல் இருக்கு ஸோ அதை ஒன்றும் நம்ம பெட்டராக யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கட்டும்ரிக்குலர்ஸ்டாக் <laughs> ரொம்ப <laughs> நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம ரேடார்ல இருக்க எல்லா ஸ்கிரிப்டியுமே நம்மளோட பிரைஸ் வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ நம்ம அவங்களால ட்ரேட் கண்டிப்பா நான் ட்ரேடர்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்றது என்ன அலர்ட் வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணா உங்களோட ட்ரேடிங் குவாலிட்டி வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் என்னோட சஜஷன் ஓகே சார் இந்த பிரைஸ் எனக்கு வந்துச்சு அது தெரியாம போயிருச்சு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ஆப்பர்ச்சூனிட்டி மிஸ் ஆயிடுச்சுன்ற ஒரு இல்ல அதெல்லாம் இருக்காது ஏனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க மொபைலுக்கு வந்து ஒரு அலர்ட் ட்ரிகர் ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்துரும் நீங்க என்ன கஸ்டமைஸ் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த மெசேஜ் வச்சு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்து இமீடியட்டா அவங்க அதை அதுல இருந்து அதை என்ன ஃபர்தரா அவங்க அதில் என்ன பண்ணணும் நினைச்சாங்க பை பண்ணணும் நினைச்சாங்க இல்ல எங்கிட்ட வந்து ஸ்டாக் இருக்கு அதை லிக்விடேட் பண்ணணும் நினைச்சாங்க அதெல்லாம் செல் பா செல் ஆர்டர் போகிறாங்க அந்த மாதிரி என்ன ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய அவைலபிள் இருக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே இப்போ இந்த அலர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரேடர்ஸ் மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு ட்ரேடர் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ட்ரேடராக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாருக்குமே காம்பேட்டபிளாக தான் அந்த ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடராக இருக்கேன் நான் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடராக இருக்கேன் நான் ஒரு நான் அதை வந்து ரெகுலராக ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஆப்ஷன் கிரீக்ஸை வச்சு நான் அந்த டேட்டா வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான டேட்டாவை இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேட் இருக்குது ஸோ நான் அதை அந்த டேட்டாவை வச்சு நான் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ட்ரேட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஒரு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அது சேஞ்ச் ஆஃப் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வந்துருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் வந்து பார்க்கலாம் இன் இன்கேஸ் நான் ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடராக இருக்கும்போது நான் எவ்ரி டைம் நான் வந்து ஒரு மார்க்கெட் வாட்சையோ நான் வந்து ஒரு சார்ட்டையோ நான் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவையோ மாற்றி மாற்றி நான் பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது நான் ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் நான் அது எல்லாத்தையுமே நான் சைமன்டனியஸாக ஒரே டைமில் நான் மாற்றி மாற்றி பார்க்க முடியாது அந்த டைமில் இருக்கும்போது நம்ம சார்ட்லேயே வந்து ஒரு ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸிபிலிட்டியும் ஸோ நான் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரைஸில் நான் பை பண்ணியிருக்கேன் அது இப்போ பர்டிகுலர் ப்ரைஸில் போயிட்டு இருக்கு என்னோட எம்டிஎம் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான ஃபீஸிபிலிட்டியும் சார்ட்லேயே வந்துருச்சு இப்போ இருக்கு அட்வான் ட்ரைனிங் அப்ளிகேஷன் அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடராக இருக்கும்போது ஒரு பிராக்கெட் ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே அட்வான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் ஃபார் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடருக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சராக இருக்கும் அது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஒரு பிராக்கெட் ஆர்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்கை நான் வந்து பை பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த பை பை பண்ணதுக்கு நான் எதிர் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் நான் போடணும் ஒரு டார்கெட் நான் போடணும் ஸோ ரெகுலர் ட்ரேடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏதாவது ஒன்று தான் போட முடியும் ஸோ இன்னொன்று பார்க்க இன்னொன்று வந்து நான் பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் நான் வந்து ஸ்டாப்
ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக்கில் நான் வந்து பை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து நான் ஒரு டார்கெட்டையும் நான் போட்டுறேன் ஒரு ஸ்டாப் லாஸையும் நான் போட்டுருவேன் ஸோ எனக்கு மார்க்கெட் மூமெண்ட் வந்து என்னால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது இந்த பக்கம் தான் போகும் அந்த பக்கம் தான் போகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ஆர்டர்ஸ் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும்போது என்னோட டார்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு டார்கெட் ஹிட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்போ வந்து நான் எனி டைம் நான் மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த ப்ரைஸ் ஃபெக்சுவேஷன் வந்து நான் நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் இது வந்து ரொம்பவே ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஃபீச்சராக வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரேடருக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரேடர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மூவ் ஆனாலும் ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனில் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதாவது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்காது ஆ கண்டிப்பாக இருக்குது அது அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போதும் நீங்கள் ட்ரேடிங் பண்ணும்போதும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்குது இது என்ன செபி ப்ரெஸ்கிரைப்டு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸே இருக்குது இந்த மொமெண்ட் நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆன பிறகு அதாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரோக்கர் என்ன அது ரெஜிஸ்டர் ஆன உடனே உங்களுக்கு ஒரு மெயிலில் அவங்க டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் அவங்களுடைய கேவிசி ஃபார்ம் அவங்க அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி அவங்க எதோ ஃபிசிக்கல் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அது டிஜிட்டலாக சைன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கேவிசி ஃபார்மோட ஃபுல் செட் ஆஃப் காப்பி ப்ளஸ் இந்த புரோக்கருக்கு ரிலேட்டடான ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி ப்ளஸ் ரிஸ்க் டிஸ்க்ளோஷர் டாக்குமெண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் காப்பி வந்துட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இது நீங்கள் என்ன மோடில் எனக்கு வேணும்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் மோடில் வந்து அவங்க அதை வந்து அனுப்பி கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இது எல்லாமே ஃபிசிக்கலாக வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபிசிக்கலாக அனுப்பணும் ஓகே அந்த ஃபுல் செட் ஆஃப் கேவிசி ஃபார்ம் இப்போ நான் சொன்னது எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் இப்போ வாலண்டியர் டாக்குமெண்ட் மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் டேரிஃப் ஷீட் இது எல்லாமே அவங்க இன்க்ளூடிங் அவங்களுடைய பாலிசி இன்டர்னல் பாலிசி இருக்குது இல்லையா பர்டிகுலராக ஆர்மஸ் பாலிசி சர்வலன்ஸ் பாலிசி சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பி கொடுப்பாங்க என்னோடய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா அந்த மாதிரி வரக்கூடிய அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன மெம்பரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அதில் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ரொம்ப கிளியராகவே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து காமன் ஃபார் அக்ராஸ் ஆல் த மெம்பர்ஸ் இட்ஸ் அ செபியோட மேண்டேட்டடான ஒரு விஷயம் அது அதை தவிர்த்து நீங்கள் வாலண்டரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சில இதெல்லாம் இருக்கும் அதாவது ரன்னிங் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ராக்ட் நோட் இருக்கும் எனக்கு கான்ட்ராக்ட் நோட் என்ன மாதிரி வேணும் எனக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக வேணுமா இல்லை எலக்ட்ரானிக்லாம் வேணுமா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்களா அப்புறம் மொபைல் நம்பர் வந்துட்டு காமன் மொபைல் நம்பராக இல்லை என்னோடய ஃபேமிலி மொபைல் ஃபேமிலி மெம்பர் கூட என்னோடய மொபைல் நம்பரை இமெயில் அடையே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறீங்களா அப்படின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நான் மேண்டரி டாக்குமெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் என்னென்னலாம் அங்கே வந்து கன்சர்ன் கொடுத்து நீங்கள் இது ஓகே ஓகே இல்லை எனக்கு இதை நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன் நாட் ஓகே ஏன்னா என்னென்ன செக்மெண்ட் நீங்கள் செ ஆட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே ஃபைனல் கேஓசி ஃபார்மாக ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ப்ளஸ் நான் சொன்ன அந்த அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் இதை ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கோத்துரு பண்ணுறது ப்ரிஃபரபிளி ரொம்ப நல்லது நாளைக்கு வந்துட்டு இது நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அப்படிம்பாங்க ப்ரோக்கர் வந்து சொல்லிடுவாங்க ஹோவர் இட்ஸ் அவங்க சொல்லிடுவாங்க சார் நான் உங்களோட நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் நாங்கள் அனுப்பின வெல்கம் இல்லை இந்த டாக்குமெண்ட் உங்களை அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அட்டா இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எத்தனாவது பக்கத்தில் இந்த கண்டிஷன் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்க்கலையா அப்படிமாங்க ஓகே அதனால் பெட்டர் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் இங்கே மட்டும் இல்லை நான் நான் டொல்லி த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வேறு வேறு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வாட் ஓவர் அது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அதெல்லாமே அது ட்ரேடிங்காக இருக்கலாம் டிபியாக இருக்கலாம் இல்லை வாட் ஓவர் இட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை கம்ப்ளீட்டாக அதை படிச்சுக்கிறது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சைன் பண்ணுறது இஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த
ஏன்னா செபியோட ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியாக வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அஸ் அ கிளைண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அஸ் அ மெம்பர் உங்களோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன உங்களோட ஆப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அஸ் அ எச்ஏ என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது உங்களுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெபாசிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா இல்லை டெபாசிட்டி பார்ட்டிசிபேட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அது டிஃபைண்ட் ஆகி ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக டிஃபைண்ட் பண்ணியே அவங்க வந்து ரிலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ சார் ஸோ இப்போது ட்ரேடர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மூவ் ஆன் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து எல்லா விதமான ட்ரேடர்ஸ்க்கும் தான் நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக வச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு டெய்லி நான் ட்ரேட் பண்ணல நான் வந்து ஒரு ஓவர் த டைமில் நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது ஒரு கேஷ் எஸ்ஐபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டையோ இல்லை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குவான்டிட்டியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி ஏன் இருக்கு அந்த கம்பெனியை வந்து நான் ஒரு ஒன் இயருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் எவ்ரி மந்த்லி வந்து ஒன் ஒரு மந்த்லி ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு சம் குவான்டிட்டி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இல்லை மந்த்லி ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட்டுக்கு நான் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது இந்த கேஷ் எஸ்ஐபி அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்வெஸ்டருக்கு ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்க்கும்போது நம்ம இந்த அலர்ட் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பேசிடணும் நிறையா அலர்ட் வந்து இப்போ ஏன்னா இன்வெஸ்டர் வந்து எல்லா டைமுமே மார்க்கெட்டை வந்து பார்த்துட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அலர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு கூட இந்த பர்டிகுலர் ப்ரைஸ் வரும்போது எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றத அவங்க மொபைல் ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்லேயே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்டர்நெட் ஒரு ஒரு பேசிக்கான கான்ஃபிகரேஷனில் ஒரு மொபைல் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கான அலர்ட் வந்து அந்த ப்ரைஸ் அலர்ட் வந்து அவங்களோட ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்லேயே நோட்டிஃபை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது அது ஒன்றும் நம்ம எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணும் போது அது வந்து ஒன்றுமே பெட்டரான ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு ஒரு நல்ல இருக்கும் <laughs> அந்த கம்பெனிஸை மட்டும் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் நான் ஒரு சிலது என்னோட ரேடாரில் வச்சுருக்கேன் நான் இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்தால் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து ஒரு மார்க்கெட் வாட்ச்லேயும் ப்ரீ டிஃபைன் மார்க்கெட் வாட்ச்சில் என்னோட ஹோல்டிங்ஸையும் வச்சு பார்க்கும்போது அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை இன்வெஸ்டருக்கும் வந்து ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷனாக தெரியும் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காகவும் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இந்த அப்ளிகேஷனில் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஜிடிடி ஆர்டர் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னீங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அது எப்படி இன்வெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஜிடிடி ஆர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெயினாக பார்த்தா ஒரு ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருக்கவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இன்வெஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜிடிடி ஆர்டர் டேம் என்ன அப்படின்னா குட் இல் ட்ரிகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு ரெகுலர் ஆர்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு மார்னிங் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுவோம் எண்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே அந்த ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைனா அந்த ஆர்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகாது பட் அதுவே நம்ம ஜிடிடி ஆர்டராக ட்ரிகர் பண்ணும்போது அந்த ஜிடிடி ஆர்டருக்கு ஒரு ஒன் இயர் ஆஃப் பீரியட் வந்து வேலிடிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வந்து இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியே வந்து நான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து பர்ச்சேஸும் நான் பண்ணிட்டேன் அது ஒவ்வொரு த பீரியடில் எனக்கு இமீடியட்டாக அது டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போனால் நான் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தட் மீன்ஸ் அது இமீடியட்டாக போகாது அது எனக்கு ஒரு ஒன் மந்த்ல போகலாம் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ்ல போகலாம் இல்லை எயிட் மந்த்ஸ்ல போகலாம் எப்போ வேணா அந்த 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 ப்ரைஸ் வந்து அதை ரீச் பண்ணலாம் நான் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கும்போது அதை கீப் ஆன் நான் வந்து ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து ஒரு பாசிபிளே இல்லாத விஷயம் அதனால நான் ஜிடிடி ஆர்டரை ட்ரிகர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஓவர் த ஒன் இயர் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது எப்போ அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி ஏ வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரீச் ஆகுதோ அப்போ வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை வந்து நான் யூஸ்
அளவுக்கு ஒரு லிஸ்ட் வந்ததுன்னா நான் அதை பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு போது நான் ஒரு ஆர்டர் ட்ரிகர் பண்ணுறதுனால நான் எவ்ரி டே எனக்கு மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற நெசசிட்டியை வந்து நான் அந்த இடத்த கிரியேட் பண்ணல ஸோ எனக்கு இருக்க பிஸி ஷெடியூலில் நான் ஒரு ட்ரேடராக நான் பார்க்காம நான் ஒரு இன்வெஸ்டராக பார்க்கும் போது இது எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் நான் அப்படி ஆர்டரை மட்டும் நான் ட்ரிகர் பண்ணிவிடுவேன் அந்த ஆர்டர் எப்போ வந்து மார்க்கெட்டை ரீச் ஆகுதோ அப்போ அந்த ஆர்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிபியூட் ஆகும் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஆர்டர் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ உங்கள் ஆர்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு என்ற ஷோரன்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து டிடிடி ஆர்டர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ சார் இப்போ நம்ம ஜிடிடி ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது டாபிக்ஸு இப்போ பேசிக்காக ஒரு இன்வெஸ்டர் புதுசாக ஒரு இன்வெஸ்டராக வர்த்த வராது ஒருத்தர் அப்படின்னா இப்போது ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் அதாவது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போது அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் இப்போது ஆஷோக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்ஸும் அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க மேபி அது வந்து இஎக்சி பேஸாக இருக்கலாம் வெப் பேஸ்டாக இருக்கலாம் அது மொபைல் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் இப்போ இதை முடிச்சிட்ட பிறகு நான் ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே அடுத்த ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் அந்த மார்ஜினை வந்து நீங்கள் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே அது வெப் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் மொபைல் ஆர் இஎக்சி பேஸ் இருக்கலாம் ஈவன் உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரோக்கர்கிட்ட இருந்து பேக் ஆஃபீஸ் ஆக்சஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ட்ரேடிங் சிமிலராக நீங்கள் பேக் ஆஃபீஸ் அதாவது உங்களுடைய லெஜர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பில்லிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் சார்ஜஸ் கான்ட்ராக்ட் நோட்ஸ் மார்ஜின் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் அங்கே பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த போர்ட்டலில் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து மார்ஜின் வந்து உள்ளார இன்ஃப்ளூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ பேஸ்டு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இப்போ கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு கூகுள் பேல நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு நீங்கள் எப்படி கூகுள் பே வழியாக நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த சேம் ப்ரொவிஷன் இப்போ நமக்கும் வந்துருச்சு இப்போ எல்லா ப்ரோக்கிங்லேயும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து பணத்தை இன்ஃப்யூஸ் பண்ணுறது டுவார்ட்ஸ் மார்ஜின்காக ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்காக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடு இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா செக்கு ட்ரா பண்ணுவாங்க செக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க அதை கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் பேங்கில் டெபாசிட் போகும் கிளியரன்ஸ் போகும் அது த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் அது ஃபைவ் டேஸ் அப் டு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் முடியும் அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடு நான் சொல்லணும் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட முடியும் அதாவது அட்லீஸ்ட் அவங்க கிளைண்ட் லெவலில் அவங்களோட ஜேர்னியை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு யூபிஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ப்ரோக்கருக்கு நீங்கள் ஃபண்டை மாற்றி விடுறதுக்கான மேக்ஸிமம் டைமே வந்து அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஜஸ்ட் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பேன் ஆர் ஃபண்ட் ஆர் இன்ஃப்யூஸ் ஆர் அந்த டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த ப்ரோக்கர் சில பேர் வந்து ஃபண்ட்ஸ் இன்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பேன் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பணத்தை வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா பே அவுட் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை வித்ட்ராயல் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டெபாசிட் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டெலம் தான் வேறு வேறு யாருக்கும் இதை வந்து இது எல்லாமே ஒரே விஷயம் அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அந்த விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க விபி அது நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கூகுள் பே ஃபோன்பே அது எனி யூபிஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று கொடுத்துருப்போம் அந்த ஐடியா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா அது வேலிடேட் பண்ணிக்கும் உண்மையிலே அந்த ஐடியா வந்து வேலிடான்றதை பார்க்கும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து இன்ஃப்யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் அங்கே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து உங்களை ஆத்தரைஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கும் நீங்கள் அஷ்யூஷுவல் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் வெளியில் மற்ற ஒரு மெர்ச்சன்ட் சைட்டில் போயிட்டோ இல்லை ஒரு கடையில் போயிட்டோ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவீங்களோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் நம்மளால் பேமெண்ட் பண்ண முடியல சேம் சிமிலர் வே நீங்கள் வந்து இங்கேயும் நம்மளால் அவ
next moment uh, automatically redirect aayidu nammal application ke trading application ithu thirumbu vandru or back office application use pannina back office application use pandru ninga adukapram poi thu trading application la ungala deposits column la poi thu evlo panam irukku abindra paaka kudi andha column la poi thu paathinga na ninga evlo fund pa transfer pannila and reflect aagum anga reflect aagum reflect aagum okay so ashok sir ipo funds add paniyaachu ட்ரேடர் இன்வெஸ்டர் ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் என்னென்னா இப்போ அவங்க ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க அண்ட் மார்க்கெட்டில் நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றும் போய்ட்டு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஒரேடியாக ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீச்சர் இருக்கா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அட் ஆட் ஆன் டு தட் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த பேமெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு செக்யூர்டான பேமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பே அவுட் வந்து நான் எனக்கு பே அவுட் வந்து பர்டிகுலராக நான் நான் என்ன பேங்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ப்ரைமரி பேங்க்கு மட்டும்தான் என்னால் பே அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி நான் என்ன பேங்க் கொடுத்துருக்கணும் அந்த பேங்க்லேருந்து மட்டும்தான் என்னால் ஃபண்டை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ கிளைண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப செக்யூர்டாக வந்து அவங்களோட பே இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து இது பண்ணலாம் என்ன <laughs> வந்து பே பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வரேன் சோ சேம் கான்செப்ட் தான் இந்த பாஸ்கெட் ஆர்டர் ன்ற ஆப்ஷன் சோ நான் என்னோட ரேடார்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கம்பெனி ஏ இருக்கு கம்பெனி பி இருக்கு நான் கம்பெனி ஏ வந்து இந்த பர்టిక్యులர் பிரைஸ் வந்தவனே நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் கம்பெனி பி ஏ வந்து இந்த குவாண்டிட்டில நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு வர்க்கிங் ப்ரொபஷனலா இருக்கேன் நான் ஒன்ஸ் ஆபீஸ் குள்ள போனா என்னால மொபைல் யூஸ் பண்ண முடியாது சோ நான் எதையுமே பார்க்க முடியாது அப்படிங்கற உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு प्रीवियस அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்டாக்ஸ் யோ பர்టిక్యులர் ஸ்ட்ரைக் யோ நான் சாய்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அத அத வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட பாஸ்கெட்ல ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 20 ஸ்டாக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க <laughs> வரும்போது <laughs> வந்துட்டு <laughs> 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 இருபது ஸ்கிரிப்டில் வந்துட்டு நீங்கள் தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ண பை ஆர்டர் செல் ஆர்டர் பை ஆர்டர் அது பெரிய மிக்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ் அப்போ இருக்கும் அதில் அதுக்கு பதிலாக நான் மொத்தமாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதை மட்டும் சிஸ்டமில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் அது அந்த ப்ரைஸ் வரும்போது எங்கே பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ சிம்பிள் ஓகே சார் ஸோ இப்போது இந்த ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷனில் ஒரு யூசர் வந்து அவங்களோட ப்ரொஃபைலை வியூ பண்ணணும்னா ஈஸியாக பண்ண முடியும் ப்ரொஃபைல் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ நான் வந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் நான் என்னோட நம்பர் வந்து நான் மிஸ் ஆகிடுச்சு நான் வேறு நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை என்னோட மெயில் ஐடி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அட்ரெஸ் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் போர்ட்டல் மூலியமும் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒரு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்லேயுமே நம்ம டேரெக்டாக வந்து அதை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இருக்க அட்வான்ஸ் ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷனில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் மூலியமாகவே கம்ப்ளீட்டாக சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் லைவ் ட்ராக்கிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ என்னோட <laughs> 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 <laughs>
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறாங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைலை அப்படின்னா இப்போ அது கேஒய்சிக்கு போகுமா சார் கண்டிப்பாக நான் இப்போது இது வந்து என்னாடி <laughs> 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 அது அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கேவிசி அது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஃபார்மாக ஜென்ரேட் ஆகிடும் கிளைண்டோட ஓடிபி போட்டு வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு அது ஃபார்மாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டு கிளைண்ட் ஆன்போர்டிங் டீமுக்கு அது வந்துடும் அதுக்கு சப்சிக்வெண்டாக வந்து அவங்க அதை ப்ரொஃபைலை வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு இதில் எந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அது வந்து இங்கே சிஸ்டமில் அதாவது மெம்பருடைய பேக் ஆஃபீஸில் ட்ரேடிங் போர்ட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சோட யூசிசி போர்ட்டல் அங்கே எந்தெந்த எக்ஸ்சேஞ்செல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த எல்லா எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் அந்த மாடிஃபிகேஷனை பண்ணுவாங்க சப்ஸிக்வெண்டாக கேஆர்ஏலேயும் அந்த சேஞ்சஸை அவங்க நம்ம பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த இது ஃபுல்லாகவே இந்த ஜேர்னி ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு தான் அந்த கிளைண்டோடைய அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் இது கம்பல்சரி வந்து எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க பண்ணிடுவாங்க அசோக் சொன்னது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு மொபைல் நம்பரை மாற்றுறதுக்கோ இமெயில் ஐடியை மாற்றுறதுக்கோ ஒரு ஈஸி ப்ரொவிஷன் கிவன் டு த கிளைண்ட்ஸ் தான் மற்றபடி அதுக்கப்புறம் பேக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெலவெண்ட்டான எல்லா கேவிசி டியூட்டும் கம்பல்சரி அவங்க பண்ணுவாங்க டில் கேஆரி வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அது மெம்பர் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கேஆரி எட்டில் எல்லா மாடிஃபிகேஷனும் நடக்கும் அது மாடிஃபை ஆன பிறகு எல்லா இடத்துல இருந்தும் அவங்க கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் போகும் நம்மகிட்ட இருந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் டிபியில் மாடிஃபை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேஆரியில் மாடிஃபை ஆச்சுன்னா கேஆரியில் இருந்தும் அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் போகும் சரி ஃபார் மெயில் டே மாடிஃபை பண்ணாங்கன்னா மெயிலுக்கு ஒரு ஓடிபி போகும் அதை வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணாங்க மொபைலுக்கு ஒரு ஓடிபி போகும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது எல்லா இடத்துலேருந்தும் அந்த வேலிடேஷன் நடக்கும் அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு தான் வந்து அவருடைய அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது ஒரே யூசர் வந்து மல்டிபிள் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க இப்போ ரெண்டு வச்சுருக்காங்க மூணு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா எதில் ரீசெண்டாக அப்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த கேஒய்சி தான் அப்டேட் ஆகும் அப்படின்னு லாஸ்ட் செஷன்ஸ்லாம் நான் டிஸ்கஸ் அது கேஆரி பற்றி நம்ம பேசுவோம் அதை பற்றி பேசிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு வேலை மல்டிபிள் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க டிமேட் மல்டிபிள் டிமேட்ச் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு அக்கௌண்ட்டில் ஹோல்ட் பண்ணுற ஷேர்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் மார்க்கெட்டில் நம்ம வாங்குறது விற்கிறது வந்து ஆன் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து எலக்ட்ரானிக்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது இப்போ நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டி ப்ளஸ் ஒன்னில் அந்த ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகும் உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்டில் டெலி டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க அதே போல் நீங்கள் விற்கக்கூடிய ஷேர்ஸும் டி ப்ளஸ் ஒன் டேலேருந்து உங்கள் உங்களுடைய டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகும் அதுக்கான சப்சிக்வெண்ட் க்ரெடிட் வந்து உங்கள் லெஜிலில் கொடுத்துருவாங்க ஓகே நான் வந்து மார்க்கெட்டில் விற்க விரும்பலை நான் வந்து ஒரு புரோக்கர்கிட்டேருந்து இன்னொரு புரோக்கருக்கு நான் வந்து மூவ் ஆகிறேன் அப்படினா நான் வந்து அங்கே இருக்கிற ஷேர்ஸ் எல்லாமே நான் சேல் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து வாங்கணுமா அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் ஓகே ஏன்னா வந்து அங்கேயும் வந்து நீங்கள் டெலிவரிக்கான ப்ரோக்கரேஜ் கொடுக்கணும் டிமேட் சார்ஜஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் வேறு அதுக்கு இன்னொரு ஆல்டர்னேட் ரூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் மார்க்கெட் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேர்ஸை அப்படியே நீங்கள் இன்னொரு ப்ரோக்கருக்கு எக்ஸ்ன்ற ப்ரோக்கர்கிட்டேருந்து ஒய்ன்ற ப்ரோக்கருக்கு உங்கள் ஷேர்ஸ் எல்லாமே மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆஃப் மார்க்கெட் ரூட் வழியாக நீங்கள் அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் இது எலக்ட்ரானிக்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேர்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் இது நீங்கள் அதை ஈஸியாக உங்களால் அதை மூவ் பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து அதுக்கான காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாமினலாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் அங்கே இருக்கிற அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரீங்க அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டுமே கூட உங்களுக்கு டைவர்ட் பண்ணிடுவாங்க க்ளோஷர் கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் அந்த க்ளோஷர் கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அந்த மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸோ தேர்ட்டி ருபீஸோ அது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அங்கே சார்ஜ் பண்ணாங்க இல்லையா ஒரு ஐஎஸ்ஐ அது கூட வேவர் பண்ணிடுவாங்க க்ளோஷர் கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்டையும் வச்சுட்டு இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெபிட்கான அந்த மேபி சில மெம்பர்ஸ் வந்து அதை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கூட கொடுக்குறாங்க சில பேர் டென் ருபீ
ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் அதாவது க்ளோஷர் கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ்க்கெலாம் வந்து ஆன்லைன்லேயே முடிச்சிட முடியுமா இல்லை ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணணும் இப்போ முன்னாடி வந்து ஃபிசிக்கலாக தான் அது பண்ணணுன்ற ஒரு சினாரியோ இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செபி வந்து அப்ரூவ் பண்ணல டெபாசிட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்படி இப்போ க்ளோஷர் வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்துடுச்சு நீங்கள் கிளைண்டோட க்ளோஷரோட ஆன்லைன்லேயே இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ பேங்க் இப்போ இது வந்து நான் இப்போ பேங்கிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை கூட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி இந்த பேங்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அது வெல்கம் டீட் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து செக் லீஃப் இருக்கும் ஏடிஎம் கார்டு கொடுப்பாங்க வெல்கம் என்ன <laughs> 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 இப்போ நான் கொடுக்குற அந்த கேஜி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி இந்த அமௌண்ட்டு இந்த வேல்யூ நம்ம இன்வர்ஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் நம்பர்ஸில் டேட் போட்டு இந்த டேட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஒரு இன்ஸ்டக்ஷன் கொடுக்கணும் பேங்க்கு அந்த இன்ஸ்டக்ஷனை பேங்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நம்ம அக்கௌண்ட் எப்படி அந்த பணம் வந்து அந்த எந்த பார்ட்டி பேய் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சேம் சிங்கிளர் மெத்தட் இந்த டிஏஎஸ்ஸும் ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் உங்ககிட்ட எப்படி எந்த ஷேர் ஆகியே எத்தனை குவான்டிட்டி யாருக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை ஃபில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டெபாசிட்டி பார்ட்டிசிபேட் அந்த உங்களோட ரெக்வஸ்ட் அவங்க ஆனால் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் டெபிட் ஆகிட்டு அந்த யார் நீங்கள் டார்கெட் யார் கொடுத்துருந்தீங்களோ அவங்களோட டெமெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த கிரெடிட் போயிடும் கிரெடிட் ஸோ இதை இது வந்து பழைய மெத்தட் அதாவது டெலிவரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வழியாக நீங்கள் செக் லீஃப் யூஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் திங்ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து செக் லீஃப் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறாங்களான்னு கூட தெரியல பேங்க்கில் எல்லாம் வெல்கம் நெட்டு கூட அண்டில் அண்ட்ஸ் அவங்க கேட்காத வரைக்கும் அவங்க அவங்க கொடுக்குறாங்களான்றது கூட தெரியல இப்போ எல்லாமே நெட் பேங்கிங் அண்ட் மொபைல் பேங்கிங் தான் நீங்கள் யாருக்கு பணம் மாற்றி விடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க போய்ட்டு நம்ம பெனிஃபிஷியல் ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி நீங்கள் பணம் மாற்றி விடுறீங்களோ அதே சிமிலர் மெக்கானிசம் இப்போ போத் என்எஸ்டிஎல் ஒரு சிடிஎஸ்எல் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெபாசிட்ரி தான் ஒருத்தங்க என்எஸ்டிஎல் இன்னொருத்தங்க சிடிஎஸ்எல் ரெண்டு பேருக்குமே அப்ளிகேஷன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆர் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரெண்டுமே வச்சுருக்காங்க அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களை யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஷேர்ஸை இங்கே எப்படி பெனிஃபிஷியல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி அங்கேயும் நீங்கள் பெனிஃபிஷியரி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேர்ஸை நீங்கள் அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இங்கேயே நான் சொன்ன மாதிரி வித்தின் த டெபாசிட்ரி இன்னொரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அக்ராஸ் த டெபாசிட்ரி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது நம்ம எப்படி இங்கே வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்இஎஃப்டி ஆர்டிஜிஎஸ் நம்ம பேச முடியாது பேங்கிங் அதே மாதிரி இங்கே வித்தின் த டிபி அக்ராஸ் த டிபி ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி உங்களால் நீங்கள் ஆஃப்லைன்லையும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேம் டே நீங்கள் வந்து ஸ்லிப்பு போட்டு அதில் சைன் பண்ணி டேட்டாலாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க அதை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு மேபி டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் ஆகும் வேறு நீங்கள் வந்து இந்த ஈஸியஸ்ட் ஒரு என்எஸ்சி என்எஸ்டிஎலுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப பர்டிகுலர் கட்டாட்டம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ரோக்கர் அதை வேலிடேட் பண்ணி அதை ஆத்திரிஸ் பண்ணுவார் சேம் டே ஆர் வெரி நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே ட்ரான்ஸாக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹேசல் ஃப்ரீயாக ஸோ ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்க முடியும் ஸ்மூத்தாக பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளிஃபைடாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸாக்ஷன் ஸோ 
இப்போ சார் ஃபிசிக்கலில் இருந்து நம்ம ஆன்லைன்லேயே ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அளவுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்குல்ல ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன்லலாம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பாப்புலராக இந்த ஆல்கோ ட்ரேடிங் அப்படின்னு ஒன்று பாப்புலராக பேசிகிட்டு இருக்காங்கல்லாம் ஸோ அப்படின்னா என்ன நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் ஸோ பேசிக்காக வந்து அல் அல்கோரிதமிக் ட்ரேடிங் அல்கோ ட்ரேடிங் அப்படின்றத வந்து நம்ம ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி நினைக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஒவ்வொரு பீரியடில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக ஒரு இடத்துக்கு போய் நம்ம அந்த இடத்துல ஷேர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் வாங்கியிருப்போம் வித்திருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோனில் வந்து நம்ம கால் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஆர்டர்ஸை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் டெலிஃபோனிக்கில் வந்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் இப்போலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரக்டாக மொபைல் அப்ளிகேஷன்லேயே ஒரு ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர் வந்து ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் வித் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸோட இண்டிகேட்டர்ஸோட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதோட எவால்யூஷன் தான் வந்து இப்போ இந்த அல்காரதமிக் ட்ரேடிங் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அல்காரதமிக் ட்ரேடிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கிட்ட ஒரு நான் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அது என்ன மாதிரி கண்டிஷன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ஏ அப்படின்றத நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த கம்பெனி ஏ வந்து நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் குவான்டிட்டிஸ் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நான் ஓவர் த எவ்ரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லேயோ இல்லை இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுதோ என்னோட ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டியை ஆட் பண்ணுறதும் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதும் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து மேனுவலாக பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு நிறைய டிசிப்ளரி ஆக்ஷன்ஸ் தேவை நம்மளோட ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனையும் அதிலே இருக்கணும் அது அது மாதிரிலாம் தேவை ஸோ அது இல்லாமல் நான் வந்து ஒரு கண்டிஷன் அதுக்காக நான் ஒரு டெவலப் பண்ணுறேன் ஸோ கம்பெனி ஏ வந்து நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு போகிறப்ப நான் ஒரு தௌசண்ட் குவாலிட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸில் வந்து ஒரு டிக்ரீஸில் வந்து நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் குவாலிட்டிஸ் பை பண்றனும் இன்கிரீஸ்ல வந்து நான் செல் பண்றனும் அப்படின்றத நான் ஒரு கண்டிஷனா டெவலப் பண்றேன் அது வந்து ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி என்கிட்ட இங்க ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் ஒரு ப்ரோக்கர் இருப்பாங்க அந்த ப்ரோக்கரோட இன்டகிரேட் பண்ணி நான் என்னோட ஆர்டர்ஸ் வந்து நான் பிளேஸ் பண்றேன் சோ இட்ஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் ட்ரேடிங் தான் தவிர்த்து வேற அப்ப நம்ம ஒண்ணும் பெருசா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி நினைக்கிற அளவுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து செபி ரெகுலேஷன் படி என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்களோ அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் அதனால ரொம்பவே செக்யூரா பண்றதுக்கு ரொம்ப வேலிடேட் பண்ணி கஸ்டமர்ஸோட கன்சர்னோட எல்லாமே நடக்கணும் இல்ல கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டேரக்டா ப்ரோக்கருக்கு கால் பண்ணி அதுக்கான கைடன்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ செக் என்னன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ட்ரேட் எக்ஸிக்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கிளைண்ட்ஸோட கன்சர்ன்ல தான் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ இந்த ஆல்கோ ட்ரைனிங் பண்ணும்போது ஏபிஐ அப்படிங்கிற இது வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஆல்கோ ட்ரைனிங் ஏபிஐன்றது வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ அப்ளி இப்போ ஒரு இங்கே ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு இருக்கு இங்கே ஒரு ப்ரோக்கர் இருக்காங்க ஸோ இன் பிட்வீனில் நான் ஒரு கண்டிஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரைஸில் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றது நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஏபிஐ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக இங்கே வர கண்டிஷனை டெவலப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட எல்லாருமே மொபைல் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஸோ மொபைல் அப்ளிகேஷனில் ஒரு வெதர் அப்ளிகேஷன் நம்ம வெதர் ஆப் வச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்கான வெதர் அப்டேட்ஸ் வந்து எனக்கு ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கும் அதை வந்து நான் என்னோட மொபைலில் பாப்பா So so thank you so much. Thank thank you you much. much both of you. Nama session end session end What advice would you give to your 20 year old self? capacity எப்போ இருக்கும் நீங்கள் அப்போவே வந்து அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறது அப்படின்றது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி அஸ் அ பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் சேவிங்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அஸ் ஏர்லியஸ்ட் பாசிபிள் உங்களுடைய கிட்ஸுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியுமோ எப்போ கொண்டு வர முடியுமோ எவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு வர முடியுமோ அதை நீங்கள் கொண்டு வந்துடுறது வந்து நல்லது அப்படின்றது தான் என்னுடைய அட்வைஸ் அட்வைஸ் ஸோ இப்போ என்னோட பாயிண்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னா டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வித் ய
ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் பற்றி பார்த்தோம் ட்ரேடிங் அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் ஒரு இன்வெஸ்டர் புதுசாக வர இன்வெஸ்டர் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது ஆல்கோ ட்ரேடிங் பற்றிலாம் கூட பார்த்தோம் அந்த அட்வான்ஸ்ட் ஆர்டர் பிளேசிங் ஜிடிடி பிராக்கெட் ஆர்டர் பேஸ்கெட் ஆர்டர்ஸ் அது பற்றிலாம் கூட பார்த்தோம் ஸோ இதில் நீங்கள் நிறையா கற்றுட்ருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்